நீங்கள் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருப்பது ஏஎம்என் டிவி இது நம்ம ஒரு சேனல் வணக்கம் முக்கிய செய்திகள் எழுபத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு புதுச்சேரியில் கோவில்கள் திறப்பு பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரை சவக்குழியில் வீசிய சுகாதார ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அதிரடி உத்தரவு மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் குடிநீர் பற்றாக்குறைய தீர்க்க வலியுறுத்தல் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தொகுதி மக்களுடன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் போராட்டம் புதுவையில் உள்ள உணவகம் மற்றும் கோவில்களில் காவல்துறை தலைவர் ஆய்வு பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற அறிவுறுத்தல் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரியில் கொரோனா பரவலை தடுக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கை தொடர்ந்து மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் கோவில்கள் வழிபாட்டுத் தலங்கள் மூடப்பட்டன இந்நிலையில் ஊரடங்கில் தளர்வு அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் கோவில்கள் மசூதிகள் மற்றும் தேவாலயங்கள் உள்ளிட்ட வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு பக்தர்கள் செல்ல மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தது அதன்படி எழுபத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து கோவில்களும் திறக்கப்பட்டது அத்துடன் கொரோனா பரவல் ஏற்படாமல் தடுக்க அரசு அறிவித்த வழிபாட்டு நெறிமுறைகளின்படி கோவில்களில் பக்தர்களுக்கு சானிடைசர் கொண்டு கைகளை சுத்தம் செய்த பின்பும் முக கவசம் அணிந்தும் பக்தர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை கருவி மூலம் பரிசோதனை செய்த பிறகு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது மேலும் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டோர் பத்து வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் சளி இருமல் போன்ற நோய் தொற்று உள்ளவர்கள் கோவிலுக்குள் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் புதுவை மணக்குள விநாயகர் கோவில் காந்தி வீதி வரதராஜ பெருமாள் கோவில் வேத புரீஸ்வரர் கோவில் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள கௌசிக பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் முத்தியால்பேட்டை லக்ஷ்மி ஹைகிரீவர் கோவில் தென்கலை சீனிவாச பெருமாள் கோவில் பாகூர் மூலநாதர் கோவில் உள்ளிட்ட அனைத்து கோவில்களும் திறக்கப்பட்டது பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மேலும் கோவில் திறப்பு குறித்து பக்தர் கூறுகையில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கோவில் திறக்கப்பட்டது மனதிற்கு அமைதியாகவும் நிறைவாகவும் உள்ளதாகவும் கோவில் காலை ஏழு மணி முதல் பதினோரு மணி வரையும் மாலை ஐந்து மணி முதல் எட்டு மணி வரையும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மனசில் ஒரு அமைதி ஏற்படுறது ஒரு நல்ல வழியாக இருக்குது நல்ல பாதுகாப்பு வச்சுருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நபருக்கு உள்ளார போகிறதுக்கு சமூக இடைவெளி விட்டு அழகாக இதெல்லாம் செஞ்சு அட்ரஸ்லாம் எழுதி வாங்கிக்கிறாங்க போகிறப்ப உள்ளார போகிறப்ப கிரிமினாசி தெளிச்சு உள்ளார அனுப்புகிறாங்க கோயில் வந்து காலைல ஆறு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் திறந்துருக்கோம் மதியம் வந்து நாலு மணிக்கு மேலே இரவு எட்டு மணியோடு மூடிடுவாங்களா அந்த இடைவெளி பட்டு ஒரு நேரத்தில் நம்ம இப்போ பார்க்குறது எப்படி இருக்குது சாமி பார்க்குறது இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்குறது ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது நல்லா இருக்குது ஒரு மன நிம்மதியாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்கள் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றி சுவாமி தரிசனம் செய்கிறார்களா முக கவசம் அணிந்து நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பொதுமக்கள் செயல்படுகிறார்களா எனவும் கண்காணிக்கப்பட்டது மேலும் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்யவோ பிரசாதம் வழங்கவோ அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரை சவக்குழியில் வீசிய சம்பவம் தொடர்பாக மூன்று ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த சனிக்கிழமை சென்னையிலிருந்து புதுவை வில்லியனூருக்கு தன் மனைவி மற்றும் மகனை பார்க்க வந்த ஜோதிமுத்து திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார் அவர் வெளி மாநிலத்திலிருந்து வந்ததால் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் நோய் தொற்று உறுதியான நிலையில் அவரை உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர்கள் அடக்கம் செய்யும் போது உடலை குளியில் வீசிய சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது இதனிடையே முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர் நமச்சிவாயத்துடன் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர் இருவர் மற்றும் மருத்துவத்துறை ஊழியர் ஒருவர் என மூவரையும் இடைக்கால பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளனர் இதுகுறித்து அமைச்சர் நமச்சிவாயம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தி ஊழியர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறினார் அவர் வில்லியனூர் பகுதியிலே அவருடைய உடலை நல்லடக்கம் செய்கின்ற சமயத்தில் அதை ஒரு சிலர் வீடியோ எடுத்து அவர் முறையாக நல்லடக்கம் செய்யப்படவில்லை அவருடைய உடலை உருட்டி விட்டார்கள் என்ற புகார் வந்திருக்கிறது இது வைரலாக பரவி புதுச்சேரி மாநிலம் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் எல்லோருக்கும் சென்றிருக்கிறது இது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய வருத்தத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது 
யார் எந்த நோயால் இறந்தாலும் நல்லடக்கம் செய்யும் பொழுது உரிய மரியாதையோடு செய்ய வேண்டும் இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யார் யார் என்பது சம்பந்தமாக நானும் மாண்புக அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்களும் கலந்து பேசி மருத்துவத்துறை அதிகாரிகளிடம் உள்ளாட்சித்துறை அதிகாரிகளிடம் பேசி சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து நேற்றைய தினம் உள்ளாட்சித்துறையினுடைய இரண்டு பணியாளர்கள் அந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் பதவியிலிருந்து இடைக்கால இடைக்காலமாக நீக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மண்ணாடிப்பட்ட தொகுதியில் குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க கோரி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி பி ஆர் செல்வம் புதுவை பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் திருக்கனூர் அருகே செட்டிப்பட்டு மற்றும் காட்டரிக்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் பொதுப்பணித்துறை மூலம் போர்வெல் அமைத்து மண்ணாடிப்பட்டு கொம்யூன் பஞ்சாயத்து மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது ஆனால் இந்த போர்வெல் பழுதானதால் இப்பகுதிகளில் குடிநீர் பற்றாக்குறை நிலவி வந்தது இதையடுத்து குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க கோரி அப்பகுதி மக்கள் பல முறை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டனர் அதுபோல் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரான டி பி ஆர் செல்வமும் பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளரை சந்தித்து புதிய போர்வெல் அமைத்து குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் ஆனால் பொதுப்பணித்துறையினர் இதன் மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை தற்போது கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில் செட்டிப்பட்டு மற்றும் காட்டரிக்குப்பம் பகுதிகளில் குடிநீர் பற்றாக்குறை அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் குடிநீர் பிரச்சினைக்கு நடவடிக்கை எடுக்காத பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி பி ஆர் செல்வம் தலைமையில் செட்டிப்பட்டு மற்றும் காட்டரிக்குப்பம் பகுதி மக்கள் ஒன்று திரண்டு பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் இந்த திடீர் போராட்டத்தால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது மேலும் இந்த முற்றுகை போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் என் எஸ் ஏ ஜெயபாலும் பங்கேற்றார் திருக்குணூர் இந்த இங்கே இருக்கிற பகுதியெல்லாம் வந்து குடிநீர் ரொம்ப வறண்டு போச்சு பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வழங்க முடியல அங்கங்கேயும் ஜனங்க வந்து குடம் குடமாக எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்து தெரு அந்த தெருவில் எடுத்து போய் தண்ணி பிடிச்சிங்கிறாங்க சொல்லிட்டு பல முறை நாங்கள் அரசுக்கு கோரிக்க வச்சோம் சம்மந்தப்பட்ட துறையினுடைய அமைச்சருக்கும் நாங்கள் மனு கொடுத்துருக்குறோம் முதலமைச்சருக்கு மனு கொடுத்துருக்கோம் துறையினுடைய தலைமை பொதுப்பணித்துறையினுடைய தலைமை செயலாளருக்கும் மனு கொடுத்துருக்கோம் பொம்மின் பஞ்சாயத்துக்கு மனு கொடுத்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு தடவை இதுக்காக நாங்கள் நடந்தும் வந்து எங்களுக்கு எந்த விதமான பயன்பாடும் இல்லை கேட்டால் பணம் இல்லை பணம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே ஒழி எங்களுக்கு எந்த விதமான பயன்பாடும் இல்லை எதுவும் செய்யவும் மாட்டேங்க இப்போ கடந்த ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து நம்ம புதுச்சேரி மாநில விரு விரிவாக்கத்துறை அவங்க என்ன சொன்னாங்க இப்போ கிரவுண்ட் வாட்டரில் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன் எங்களுக்கு சொன்னாங்க பொதுப்பணித்துறை சொன்னாங்க நாங்கள் புது புது புதுச்சேரி மாநில விரிவாக்கத்துறை செயலர் சார் அன்பர் சார் ஐஏஎஸ் அன்பர் சார் அவர்களை சந்திச்சு இது மாதிரி எங்கள் பிரச்சனைக்கு சொன்னோம் அவர் உடனே அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு இது பொதுமக்கள் குடிநீருக்கு வந்து நாங்கள் நீங்கள் எந்த விதமான சட்டத்திட்டமும் பார்க்க முடியாது உடனடியாக அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்க முடியாது இல்லை ஆர்டரும் ஷூ பண்ணிட்டாங்க பொதுப்பணித்துறைக்கு ஆர்டர் ஷூ பண்ணிட்டு எங்களுக்கு வந்து கடந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி விக்கி ரெடி ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிங்க உத்தரவு கொடுத்து உத்தரவுட்டாங்க இப்போ நாங்கள் ரெண்டு கடந்த ரெண்டு மூணு நாளாக ட்ரை பண்ணுறோம் எல்லாம் மழுப்புறாங்க கேட்டாங்க எங்களை எங்களால் எதுவும் இப்போ செய்ய முடியல ஏதோ அவங்கள ஏதோ ஒரு ஆளுங்கட்சி அரச ஆளுங்கட்சியிலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நெருக்கடி கொடுத்து அவங்கள செய்யக்கூடாத நிறுத்துறத நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அது சம்மந்தமான அந்த செட்டிப்பட்ட மனைக்கப்பட்ட எங்கள் கிராமத்தில் வந்து அரசு இன்றைக்கி இரு கொரோனா கட்டுப்பாடு இருக்கனால அது விதிகளுக்கு உட்பட்டு நாங்கள் அமைதியான முறையில் சிஏ கேட்க வந்தோம் சிஏ இல்லை எங்களுக்கு ஒரு சரியான பதில் கிடைக்கல புதுச்சேரியில் உள்ள கோவில்கள் மற்றும் உணவகங்களில் டிஜிபி பாலாஜி ஸ்ரீவஸ்தா பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் கொரோனா பரவாமல் இருக்க முதல்கட்ட ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட கடந்த மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி கோவில்கள் மூடப்பட்டது இந்நிலையில் ஐந்தாவது கட்ட ஊரடங்கில் நாடு முழுவதும் தளர்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது அதன்படி உணவகங்களில் அமர்ந்து உணவு உண்பது மால்கள் இயங்க மத வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது அதன்படி புதுச்சேரியிலும் இத்தளர்வுகளை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்திருந்தார் அதன்படி எழுபத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு மத வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்கப்பட்டது அதே சமயம் சிலைகளை தொட்டு வழங்கக்கூடாது புனித நூல்களுக்கு அனுமதி கிடையாது சமூக இடைவெளி கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தது கோவில்கள் திறக்கப்பட்டதை அடுத்து அரசு விதித்த கட்டுப்பாடுகள் கடைபிடிக்கப்படுகின்றதா என்பதை நேரில் சென்று டிஜிபி பாலாஜி ஸ்ரீவஸ்தா ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதேபோல் உணவகங்களுக்கு சென்று பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கப்படுகின்றதா என
முக கவசம் அணிந்தும் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றவும் பாலாஜி ஸ்ரீவஸ்தா அறிவுரைகளை வழங்கினார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்கள் மருத்துவ இடஒதுக்கீடு மற்றும் மின்துறை தனியார் மயமாக்குதலை கண்டித்து சுதேசி பஞ்சாலை அருகே கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது புதுவை மாநில விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் மருத்துவ மற்றும் முதுகலை மருத்துவ படிப்பில் மத்திய தொகுப்பு இடங்களில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்களில் இடஒதுக்கீட்டு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் மற்றும் அனைத்து துறைகளிலும் இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்தி மத்திய அரசு அதற்கான சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் மேலும் மருத்துவ படிப்பிற்கான மத்திய தொகுப்பு இடங்களில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட ஓபிசி வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்க அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சுதேசி மில் அருகே கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் முதன்மை செயலாளர் தேவபொழுதன் தலைமை தாங்கினார் நிர்வாகிகள் முன்னவன் செல்வநந்தன் ஆதவன் சுடவானன் கார்முகில் எழில்மாறன் லட்சுமி மற்றும் அணி செயலாளர்கள் உட்பட பலர் கண்டன உரையாற்றினர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தொகுதி செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து புதுவை முல்லை நகரில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைமை அலுவலகம் முன் இதேபோல் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் மற்றும் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து கண்டன கோஷங்களையும் எழுப்பினர் எழுபத்தைந்து நாட்களுக்கு பிறகு புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் கோயில் திறக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு முழுவதும் அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களும் மூடப்பட்டன புதுச்சேரியிலும் கோவில்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் மூடப்பட்டன கோவில்கள் மூடப்பட்டதாலும் சுவாமிக்கு நடைபெறும் பூஜை மற்றும் வழிபாடுகள் வழக்கம் போல் நடைபெற்றன இதில் பங்கேற்க பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை கோவில்கள் மூடப்பட்டு இரண்டு மாதங்கள் கடந்த நிலையில் நாட்டில் உள்ள அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களையும் ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் திறக்கலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவித்தது அத்துடன் கொரோனா பரவல் ஏற்படாமல் இருக்க அரசு அறிவித்த வழிபாட்டு நெறிமுறைகளின்படி கோவில்களில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் புதுவை மணக்குள விநாயகர் கோவில் ஜூன் எட்டாம் தேதி அதிகாலை திறக்கப்பட்டது பக்தர்கள் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றி முகக்கவசம் அணிந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பக்தர்களுக்கு பிரசாதங்கள் வழங்கப்படவில்லை கோவில் பிரகாரத்தை சுத்தி உடனுக்குடன் கிருமி நாசினி தெளித்து சுத்தம் செய்யும் பணி நடைபெற்றது இதற்கான ஏற்பாடுகளை மணக்குள விநாயகர் கோவில் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மனசில் ஒரு அமைதி ஏற்படுறதுக்கு ஒரு நல்ல வழியாக இருக்குது நல்ல பாதுகாப்பு வச்சுருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நபருக்கு உள்ளார போகிறதுக்கு சமூக இடைவெளி விட்டு அழகாக இதில் செஞ்சு அட்ரெஸ்லாம் எழுதி வாங்கிக்கிறாங்க போகிறப்ப உள்ளார போகிறப்ப கிரீம் நாசி தெளிச்சு உள்ளார அனுப்புகிறாங்க கோயில் வந்து காலைல ஆறு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் திறந்துருக்கோம் மதியம் வந்து நாலு மணிக்கு மேலே இரவு எட்டு மணியோட கூட்டிடுவாங்களா அந்த இடைவெளிக்கு பட்டு ஒரு நேரத்தில் நம்ம இப்போ பார்க்குறது எப்படி இருக்குது சாமி பார்க்குறது இப்போ சாப்பி பார்க்குறது ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது நல்லா இருக்குது ஒரு மன நிம்மதியாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது புதுச்சேரியில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் சூழ்நிலையில் பொதுமக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என துணைநிலை ஆளுநர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் புதுவையில் கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் திங்கட்கிழமை முதல் புதுச்சேரியில் வழிபாட்டு தலங்கள் மால்கள் மற்றும் உணவகங்கள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அந்த வீடியோவில் புதுவையில் வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன அதேபோல் மால்கள் உணவகங்கள் மருத்துவமனை சிகிச்சை பிரிவுகள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு தளர்வு அளிக்கப்பட்டு செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது அதனால் மக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் எனவும் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் தங்கள் உடல் நலனை பாதுகாப்பதுடன் அடுத்தவர் உடல் நலனை பாதுகாக்கும் பொறுப்பும் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு என்றும் இது ஒரு சவாலான காலம் என்றும் மக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புதுச்சேரி கடற்கரையில் நடைப்பயிற்சிக்கு மட்டுமே அனுமதி உள்ளதால் வார இறுதி நாட்களிலும் பொதுமக்கள் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இந்தியா முழுவதும் போடப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு தற்போது படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டு வருகிறது அதன்படி புதுச்சேரியிலும் வணிக நிறுவனங்கள் மதுக்கடைகள் சுற்றுலா தலங்கள் ஆகியவை திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றது சுமார் எழுபது நாட்களுக்கு பிறகு கடற்கரை மற்றும் பூங்காக்கள் திறக்கப்பட்டன மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கடற்கரையில் நடைபெயற்சி செய்தும் பூங்காக்களில் ஓய்வெடுத்தும் பொழுதை கழித்து வருகின்றனர் வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கடற்கரையில் அதிகமான மக்கள் வருவது வழக்கம் ஆனால் ஜூன் ஏழாம் தேதி 
சுற்றுலா பயணிகள் இல்லாததாலும் ஒன்பது மணிக்கு மேல் பொதுமக்கள் நடமாட தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் கடற்கரைக்கு வர பொதுமக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டவில்லை மேலும் கடற்கரையில் நடைப்பயிற்சிக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது நடைப்பயிற்சி செல்வோர் நடைப்பயிற்சி முடித்த பின் இலைப்பாரவோ பொதுமக்கள் குடும்பத்தினருடன் அல்லது நண்பர்களுடன் கடற்கரையில் பொழுதுபோக்கவோ அனுமதிக்கப்படவில்லை காவல்துறையினரும் கடற்கரையில் அமர்ந்திருக்கும் பொதுமக்களை நடைப்பயிற்சி முடிந்த பின் உடனடியாக கடற்கரை விட்டு வெளியேறும்படி ஒலிபெருக்கை மூலம் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர் இதனால் புதுச்சேரி கடற்கரை வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது புதுச்சேரி பெரிய மார்க்கெட்டில் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் இடமாற்றம் செய்யப்படும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் புதுவையில் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக மார்க்கெட்டில் இயங்கி வந்த காய்கறி கடைகள் புதிய பேருந்து நிலையம் மீன் அங்காடி மார்க்கெட் கமிட்டி ஆகிய இடங்களில் இயங்கி வந்தது இந்நிலையில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் மீண்டும் மார்க்கெட்டில் காய்கறி கடைகள் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் அடிகாஸ் வணிகமும் செயல்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் வியாபாரிகள் விதிமுறைகளை சரியாக கடைபிடிக்காமல் இருப்பதாக பல புகார்கள் வந்தமையால் காய்கறி கடை உரிமையாளரை அழைத்து வாடிக்கையாளர்கள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்றும் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்காவிடில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறினார் நான் இந்த காய்கறி கடை உரிமையாளர்களை அழைத்து மிக தள்ள தெளிவாக உங்கள் கடைகளில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் அவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வர வேண்டும் கூட்டம் சேருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்தேன் புதுவை திருவள்ளுவர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுத உள்ள மாணவிகளுக்கு தேர்வு கூட நுழைவு சீட்டு வழங்கப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரையில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டு பின்னர் மே மூன்றாம் தேதி வரையில் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டது ஊரடங்கு காரணமாக கல்வி நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டன பொதுத் தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் ஊரடங்கு தளர்வு காரணமாக பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெறும் என அரசு அறிவித்தது அதனைத் தொடர்ந்து பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவர்கள் அவரவர் படித்த பள்ளிகளில் பெற்றோர்களுடன் சென்று நுழைவுச் சீட்டுகளை வாங்கிச் சென்றனர் புதுவை லபோர்த் வீதியில் உள்ள திருவள்ளுவர் பெண்கள் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவிகள் தேர்வு கூட நுழைவுச் சீட்டுகளை வாங்கிச் சென்றனர் மாணவிகளுக்கு பள்ளி வாயில் முன் கிருமி நாசினி தெளித்தும் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்தும் தேர்வு கூட அனுமதிச் சீட்டுகளை வாங்கிச் சென்றனர் முத்தியால்பேட்டை சுகாதார மற்றும் நல்வாழ்வு மையத்தின் சார்பாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி அரசு நலவழித்துறை முத்தியால்பேட்டை சுகாதார மற்றும் நல்வாழ்வு மையத்தின் சார்பாக கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட முத்தைய முதலியார் வீதியில் கபசுர குடிநீர் பொடி பாக்கெட்டுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முத்தியால்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வையாபுரி மணிகண்டன் தலைமை தாங்கி கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் பாக்கெட்டுகளை வழங்கினார் அடுத்ததாக சோலை நகர் பகுதியில் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறையிடம் வலியுறுத்தி முத்தியால்பேட்டை பகுதி முழுவதும் கபசுர குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்வதாகவும் தலைமை சித்த மருத்துவர் ஸ்ரீதரன் கூறினார் நிலையத்தின் மருத்துவ அதிகாரிகள் செல்வி நிர்மல்குமார் தீபிகா முன்னிலை வகித்தனர் நிலையத்தின் சித்த மருத்துவர் சாந்தி கபசுர குடிநீரின் அவசியத்தையும் அதனை எப்படி உட்கொள்ள வேண்டும் கொரோனாவிற்கு எதிராக எப்படி இது பயனளிக்கிறது என்று பொதுமக்களுக்கு விளக்க உரையாற்றினார் சித்த மருத்துவ மருந்தாளுநர் பெர்னாண்டஸ் கபசுர குடிநீர் தயாரிக்கும் முறை பற்றி செயல்முறை விளக்க உரையாற்றினார் முன்னதாக சுகாதார ஆய்வாளர் சரவணன் அனைவரையும் வரவேற்று பேசினார் சுகாதார உதவியாளர் சந்தோஷ்குமார் நன்றி உரையாற்றினார் நிகழ்ச்சியில் சுகாதார உதவி ஆய்வாளர் ரங்கநாதன் கிராமப்புற செவிலியர்கள் ஆஷா பணியாளர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு கபசுர குடிநீர் பாக்கெட்டுகளை வாங்கி பயனடைந்தனர் ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் புதுவை அரவிந்தர் ஆசிரமம் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக திறக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு பல்வேறு தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தது அதைத் தொடர்ந்து புதுவையின் ஆன்மீக ஸ்தலமாக விளங்கி வரும் அரவிந்தர் ஆசிரமம் கொரோனா ஊரடங்கால் மூடப்பட்டு எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் திறக்கப்பட்டது ஆன்மீக ஸ்தலமான அரவிந்தர் ஆசிரமம் பொதுமக்கள் தரிசனத்திற்காக அதிகாலை திறக்கப்பட்டது மேலும் வெளி மாநில சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் குறைந்த அளவு பக்தர்களே அன்னை ஆசிரமத்தை தரிசனம் செய்தனர் அரவிந்தர் ஆசிரம பக்தர்கள் உள்ளூர் வாசிகள் கலந்து கொண்டனர் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றியும் முகக்கவசம் அணிந்தும் கையில் கிருமி நாசினி தெளித்தும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டது புதுச்சேரியில் கொரோனா குறித்த இன்றைய நிலவரத்தை காண்போம் 
புதுவையில் மேலும் ஒன்பது நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி மாஹேவில் ஒருவர் உட்பட புதுச்சேரியில் தற்பொழுது கொரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது எனவே கதிர்காமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் முப்பத்தி நான்கு நபரும் ஜிப்மரில் முப்பத்தி ஒன்பது நபரும் மாஹேவில் ஒருவரும் சேலத்தில் ஒருவரும் என எழுபத்தைந்து நபர்கள் சிகிச்சையில் உள்ள நிலையில் நான்கு நபர்கள் வீடு திரும்பியுள்ளனர் எனவே கொரோனாவினால் குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது காரைக்கால் மற்றும் யானாமில் யாருக்கும் கொரோனா தொற்று இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து வருவது புதுவையில் இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை விபரம் புதுவையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகி வருகின்றது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரத்திற்கேற்ப நாள்தோறும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை மாற்றியமைக்கப்பட்டு விற்பனையாகி வருகின்றது அதன்படி புதுவையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் தொண்ணூறு காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஒரு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகி வருகின்றது ஊரடங்கு தளர்விற்கு பிறகு உணவகங்களில் பொதுமக்கள் அமர்ந்து உணவு உண்ண அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு தளர்விற்கு பிறகு ஆட்கள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டது மேலும் உணவகத்திற்கு வருவோருக்கு கிருமி நாசினி கொண்டு கைகளை சுத்தம் செய்த பின்னரே அனுமதி அளிக்கப்பட்டது உணவகத்தில் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றியும் முக கவசம் அணிந்தும் உணவகங்களுக்கு பொதுமக்கள் வர அனுமதி அளிக்கப்பட்டது கொரோனா ஊரடங்கு தளர்விற்கு பிறகு தற்போது கோவில்களை அடுத்து உணவகங்களும் திறக்கப்பட்டது பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது ஊரடங்கு தளர்விற்கு பிறகு புதுவையில் உள்ள தேவாலயங்கள் திறக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவர்கள் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பித்து அனைத்து பொது போக்குவரத்துகளும் மத வழிபாட்டு தலங்களும் மற்றும் பொதுமக்கள் ஒன்று கூடும் இடங்கள் அனைத்தும் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் மூடப்பட்டன இந்நிலையில் மத்திய அரசு மாநில அரசுகளே ஊரடங்கில் சில தளர்வுகளை எடுத்துக் என்ற அறிவிப்பின்படி புதுச்சேரி பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நேர கோட்பாட்டின்படி தற்போது நடைமுறையில் உள்ளது இதன்படி ஜூன் எட்டாம் தேதி திங்கட்கிழமை முதல் அனைத்து மத வழிபாட்டு தலங்களும் திறக்கப்பட்டு உள்ளது அதன்படி வில்லியனூர் தூய லூர் தண்ணை திருத்தலமும் அரசு விதித்த கட்டுப்பாடுகளுடன் திறக்கப்பட்டுள்ளது திருத்தலத்திற்கு வரும் மக்களுக்கு நுழைவு வாயிலில் கிருமி நாசினி கொடுத்து கைகளை சுத்தம் செய்த பின் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு முகக்கவசம் அணிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படுகின்றது மேலும் சளி இருமல் காய்ச்சல் போன்ற பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வருகின்றது மாநில அரசின் பரிந்துரைப்படி பத்து வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர் சிறுமியர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை மேலும் காலை ஏழு மணி முதல் நண்பகல் பதினோரு மணி வரையும் மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை என்ற நேர கட்டுப்பாடோடு செயல்பட்டு வருகின்றது பொதுமக்கள் திருத்தலத்திற்குள் எச்சில் துப்புதல் இரும்புதல் போன்ற செயல்களை செய்யாமல் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்து வழிபாட்டில் ஈடுபடலாம் என்று தேவாலய நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது தேவாலய பங்கு தந்தை காலையில் ஜப ஆராதனையை தொடங்கி வைத்தார் பொதுமக்களும் ஆலயத்தினுள் தனி மனித இடைவெளி கடைபிடித்து சமூக பொறுப்புடன் ஜப ஆராதனையில் கலந்து கொண்டனர் வெகு நாட்களுக்கு பின் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் திருத்தலம் திறக்கப்பட்டதால் முதல் நாளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் குறைந்தே காணப்பட்டது மாநில அரசின் ஊழல் நிர்வாக சீர்கேட்டினால் புதுவை எந்தவித வளர்ச்சியும் அடையவில்லை என்று நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுவாமிநாதன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவரும் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சாமிநாதன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மாதத்திற்கான ஜிஎஸ்டி இழப்பிற்கான நஷ்ட ஈடாக மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இருநூற்றி கோடி ரூபாய் வழங்கியுள்ளதாகவும் கொரோனா நிதி நெருக்கடி நிலையிலும் புதுச்சேரி மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி நிதி அளித்தமைக்கு புதுச்சேரி பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் பொதுமக்கள் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறினார் மேலும் இந்தியாவிலேயே பொதுத்துறை மற்றும் மில் ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் வழங்காமல் நீண்ட கால நிலுவையில் வைத்துள்ள ஒரே அரசு புதுவை ஆளும் காங்கிரஸ் அரசு எனவும் மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் புதுச்சேரி மாநில அரசால் மக்களை சென்றடைவதில்லை என்றும் கொரோனா நிதி நெருக்கடி காலத்திலும் ஆளும் அரசு இதுபோல் செயல்பட வேண்டாம் என கூறியுள்ளார் மாநில அரசின் ஊழல் நிர்வாக சீர்கேடு போன்றவற்றால் புதுவை மாநிலம் எந்தவித வளர்ச்சியும் அடையவில்லை என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவரும் நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சாமிநாதன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அடுத்து வருவது வாழ்க ஜனநாயகம்
சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் மோகன் குமாரின் கருத்துக்கள் இன்றைய வாழ்க ஜனநாயகத்தில் டென்டல் காலேஜ் ஆகவே முழுதாக செயல்பட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இந்திரா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரு தளத்தை மட்டும் கொரோனா நோயாளிகளாக ஒதுக்கப்பட்டு மீதமுள்ள இடங்களில் மற்ற துறைகள் வந்து பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களும் அதை கூறியிருக்கிறார்கள் இது மட்டுமல்லாமல் மற்ற தனியார் அரசு தனியார் மருத்துவமனைகளும் எங்களுடைய சென்டர்ஸும் முன்னதாகவே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதங்களுக்கு மேலாகவே நார்மலாக இயங்கி வருகிறது ஆகையால் இந்த மருத்துவக் கல்லூரிகளும் இந்த பல் மருத்துவமும் சேர்ந்து இயங்க ஆரம்பித்தால் கிட்டத்தட்ட புதுவை வந்து தன்னுடைய பழைய நிலையைக்கு கொண்டு வருவதற்கும் மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பு இல்லாமல் நடப்பதற்கும் முதலமைச்சர் அவர்களும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் நன்றி வணக்கம் நாளை வேறு ஒருவரின் கருத்தை காண்போம் வாழ்க ஜனநாயகத்தில் இனி புதுவையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விளைவிபரம் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் புதுவையில் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வழங்குபவர்கள் முத்து கோல்ட் ஹவுஸ் பாண்டிச்சேரி தங்கம் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து நானூற்று பத்தொன்பது ரூபாய் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வெள்ளி பத்து கிராம் ஐநூற்று எட்டு ரூபாய் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் எழுபத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு புதுச்சேரியில் கோவில்கள் திறப்பு பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவரை சவக்குழியில் வீசிய சுகாதார ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அதிரடி உத்தரவு மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க வலியுறுத்தல் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தொகுதி மக்களுடன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் போராட்டம் புதுவையில் உள்ள உணவகம் மற்றும் கோவில்களில் காவல்துறை தலைவர் ஆய்வு பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற அறிவுறுத்தல் இத்துடன் ஏஎம்என் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்